zu spät in die Schule kam, ich meine, wir sind zu Hause vier Kinder und haben nur einen Spiegel. Und ich hatte zwei Schwestern. Wer verheiratet ist, weiß, was das heißt. Wir litten unter sogenannter Spiegelarmut. So. Wollen wir mal gucken, ob aus dem Tag überhaupt was rauszupulen ist. Wir wissen, die Amis, die stürzen sich heute auf Truthähne. Morgen lassen sie sich einen Wanz pflegen. Und Montag wird es dann erst wieder ernst. So, alle in diesem Seminar der Webinar getroffenen Aussagen, die in Ausschuss der Informationen erteilen, die mir also keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen, jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere der privaten und liegenden Risikos, eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können, oder sogar Kapital darüber hinaus besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Die speziellen Risiken der jeweiligen Anlage vom sich jeder Webinar oder Seminarteilnehmer selbst an einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste und Börsengeschäften, die Teilnehmer auf Beispiele aussagen, die Seminars und Webinarsberufe weder vom Dozenten noch von Forex Prosis Team noch von deren Partnern oder Erfüllungsgehilfen übernommen, übrige Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex Prosis Team. So ist es. So. Jetzt gucken wir gleich mal, was hier passiert ist. Mal, mal gucken, ob mein Freund Rolando überhaupt hier ist. Nee, weil Rolando hat mir gestern noch ein Bild geschickt, was er gestern gemacht hat, was er gestern gehandelt hat und da würde ich nachher ganz gerne mal drauf eingehen, weil ich mal nicht davon ausgehe, dass wir heute Riesenbewegung hier erreichen werden. Und zwar mit folgendem Hintergrund. Wir werden uns heute auch relativ kurz fassen. Meine Stimme ist sehr angeschlagen und wir sind gestern sogar über von dieser Abwärtsbewegung über die 23.6. Das heißt, irgendwo sind wir entweder nicht ganz richtig unterwegs oder ähm, der Markt dreht. Markt drehen hätte aber geheißen, hoch, kurz und rücksetzer und pladauts und weiter geht's in die Richtung. Das hat er nicht getan. Der Kreuzwiderstand hier, oder der doppelte Widerstand da, der hat gehalten. Die Korrektur nach dieser Bewegung ist nur bis dahin zurückgelaufen. Das ist ein bisschen wenig. Mike, um auf deine Theorie zu kommen, die du mir vorhin geschickt hast, äh, wäre ich davon ausgegangen, dass er zurückläuft bis an die 75. Also das gucken wir uns gleich mal an. Ich muss mal, muss ruhig mal ganz kurz, ein, zwei Minuten, allein lassen muss kurz ans Telefon, bin gleich wieder da.
Da ist er wieder. So, er hat hier dann, wenn wir diese gesamte Bewegung nehmen, von oben nach unten, dann ist er hier einmal ganz kurz durchgeschossen und dümpelt jetzt genau wieder an der rum. Was er vorher gemacht hat, wenn man diese Bewegung nutzt, dass er genau hier an dieser Kante hängen geblieben. Also das ist jetzt ein bisschen tricky, die ganze Geschichte. Ähm, der Einzige, der uns zeigen kann, wo es hingeht, ist der, ist der Markt. Und erschwerend dazu kommt, dass wir äh, ohne die Amis im Markt unterwegs sind. Also wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, wer sein Monatsziel einigermaßen im Sack hat, wer einigermaßen seine Punkte eingesammelt hat, der sollte sich Mahlzeit Judith, musst du dir auch mit deiner Schwester einen Spiegel teilen oder mit, deiner, oder mit deinem Mann. Der sollte sich wahrscheinlich heute und morgen aus dem Markt halten und sollte den Monat lieber sauber abschließen. Wir haben Monatsschluss. Die Amis sind schon im Monatsschluss. Ähm und morgen machen auch die Letzten ihre Bücher zu. Das heißt, es muss nicht unbedingt schön werden. Zur Information, dass... Wir haben nächste Woche keine Webinare. Ähm, ihr müsstet vielleicht mal auf die Homepage am Donnerstag gucken. Ich komme am Donnerstag am Dach aus Hongkong wieder. Und wenn, wenn wir es einigermaßen hinkriegen, würde ich vielleicht ganz gerne am Freitag mit euch die News handeln. News Trading zu den Non-Farm Payrolls. Ähm, das für das Seminar bitte keine Anmeldung mehr, das Seminar ist voll. Wir sind fünf Leute und das ist das absolute Maximum. Also, Jens, du kriegst heute einen Ablaufplan, Robert, du kriegst einen Ablaufplan heute, äh, Mike, Du kriegst von meiner Frau ebenfalls einen Ablaufplan. Äh, Manfred, das mürrische Mammut, du kriegst auch den Ablaufplan. Und der Andreas G. kriegt ebenfalls sein Ablaufplan. Wir starten nur mal schon so vorne weg, damit ihr wisst, wie ihr abreist oder so. Wir starten am Mittwoch früh, den 10. um 10 Uhr hier in Hedemünden. Das heißt, ihr könnt auch morgens anreisen oder solltet morgens anreisen. Das spart eine Übernachtung. Für die, die sich vormerken lassen haben, aber sich nicht angemeldet haben, tut es mir leid, aber das nächste Seminar ist im Februar. Wir gucken uns mal das Bild von Rolando an. Wir gucken uns hier mal die Zeit an. Gestern, 8.32 Uhr. Wir haben es jetzt kurz vor 8 Uhr, wir müssen eben schon warten. Also, wenn ihr mich fragt, und die Fragen tauchen hier die ganze Zeit auf, ich habe gestern Nachmittag im Webinar noch gesagt, ich gehe davon aus, wenn er hier hochgeht, das wird eine Bullenfalle. Und danach äh, danach wird es, dass das hier eine Bullenfalle wird und danach geht es wieder Richtung Süden. Es spricht überhaupt nichts dafür. Und wenn Draghi heute äh, 
Draghi heute Mittag spricht, was mir der Stefan J. gerade mitgeteilt hat, wenn der Draghi heute Mittag spricht, dann könnte das die ganze Geschichte wieder in Wallung bringen. 8 Uhr. Wir haben in der Regel um 8 Uhr heftigere Bewegungen. Heute anscheinend nicht. Kann man weiterführend auch bei einzelne Seminar Seminartage buchen? Ich glaube schon. Bis wir uns einfach von, von Mal zu Mal drüber unterhalten, Mike. Du hast ja Zeit. Hannes, das mit dem Telefonieren heute wird ein bisschen schwierig. Schick mir eine kurze Mail, worum es geht, sonst lasse ich dich zurückrufen. Aber mein Tag ist heute komplett voll und ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Den hier nehme ich mal raus, jetzt der irritiert nur. So, wir haben heute hier zwischen 1,25,11 und 24, 95 sind 16 Punkte. Das ist nicht allzu viel. Oben ist er schon mal wieder angelaufen, ganz kurz rausgefegt. Jetzt müssten wir gucken, ob wir eventuell nach unten wieder rausgehen. Er muss wirklich nachhaltig über diesen Bereich 1,25, 1,25,10 bleiben, bevor wir irgendwo über ein richtiges Long-Szenario nachdenken. Behalte das mal schön im Auge. Wir gucken uns mal den Tag gestern an. Schreit mal, wenn sich was tut, okay? Gestern hatten wir den Lauf hier unten Richtung 1,2465. Das war gestern Morgen. Da haben wir noch kurz erwähnt, dass der eine oder andere unterwegs ist in diesem Zielbereich eventuell sogar long durch diese Fakes hier unten. Gucken wir mal auf die Uhrzeit. Kurz vor 9. Gucken wir uns das Bild von Rolando an, der ja heute leider fehlt. Aber er hatte mir das Bild für die extra geschickt. Da haben wir genau die Kante hier unten, die wir gestern Morgen um diese Uhrzeit hatten. Bei 66, das war der Zielbereich, da ist er angelaufen, tock, tock, tock. Nach dem Doppelboden hier unten ist er direkt rein. Wie wir hier sehen, er, er nutzt immer ganz gerne diese Kante hier unten, schon mal um da unten zu long. Und dann kam der Wechsel, letztes hochgebrochen, Korrektur. Einstieg nach Europro bei 68. 68 wäre der TP bei 88. Das heißt da oben. So, hier war der obere Zielbereich. Da hätte er schließen können. Den unteren Zielbereich, meine Sonne, ich gehe mir gleich drauf ein. Hier war der Einstieg, dann ist er hier hochgeschossen, dann fing er hier an zu wenden. Hier hat er sein SL, sein Stop Loss, zurückgezogen auf zwei Drittel ungefähr von der Bewegung, zwei Drittel Korrektur, sein Stop da drunter gezogen und ist genau hier oben ausgestiegen. also da durchgeschossen ist. 
Und dann sollte das auch gut sein. Richtig, Ingo, der, der, unsere, der Filter hinten ist noch nicht blau, aber Rolando, der handelt das ganze Spiel, ist glaube ich das vierte oder das fünfte Jahr. Und wir sagen immer, Ziel muss es sein, das aus dem nackten Chart zu handeln. Was man lernen kann und was man auch lernen sollte im Laufe der Jahre, weil dafür sind wir ja da, um das eigentlich aus dem nackten Chart zu beherrschen. Und das kann der gute Mann spätestens hier wäre auf jeden Fall der Einstieg perfekt gewesen. Für die, die anfangen und sehen und auf den Filter warten. Man wird diesen Filter, den wird man irgendwann völlig äh, ignorieren. Das wird man nicht bewusst machen, man wird nicht sagen, so jetzt, heute ist Donnerstag, ab Donnerstag ignoriere ich mal den Filter, sondern es wird immer in die Richtung laufen, dass man merkt, dass man sich einen Einstieg aus dem nackten Chart sucht und hinterher sieht, auch oh, scheiße, ich habe den Filter gar nicht beachtet. So läuft das, so ging es bei mir. Es hat aber eine Weile gedauert. Das ist der ein minuten chart ja. Nur mal zu zeigen, so jetzt gucken wir uns das nochmal im Chart an. Hier war die 66, das war dieser Boden. Machen das mal anders, legen das mal nebeneinander. So, da haben wir genau das Bild. Da war unser Zielbereich unten, dieser Doppelboden. Da ist er. Hier kam er hoch. Hier, hier sogar das Alarm, kam sogar das Alarmsignal. Johannes, das wirst du im Handbuch lesen, was meine Frau gerade für dich ganz liebevoll einpackt. Hier kam sogar das Alarmsignal. Also spätestens da drüber rein. Könner machen das hier. So, dann der Lauf hier oben an den oberen Zielbereich. Das ist dieses Hoch hier. Dann hat er seinen Stop hingelegt auf zwei Drittel. Ungefähr da um dann den nächsten Schub mitzunehmen. So wie er hier gerade geschrieben hat, sinnvoller Ausstieg manuell, TP knapp verfehlt und Umkehrkerze. Wir haben hier eine Umkehrformation und wir sind unter diesem Zielbereich. Das heißt, in diesem Fall, wenn diese Kerze kommt, sollte man auch aussteigen. Dann hat man ja auch sein Tagesziel im Sack. Das heißt, Einstieg war für ihn hier unten bei der 70 und der Ausstieg wäre hier oben bei der 81, 82. 12 Punkte, Tagesziel drinne, tschüss, Tag gelaufen. Oder, wenn man mutig ist, und Rolando ist mutig, aber er ist auch ein guter Händler, muss ich mal sagen, ähm, dann legt man so, wie er sich sein Regelwerk gemacht hat, sein Stop hier unten hin und lässt das Ding bis in TP laufen. Aber Roland handelt auch den ganzen Tag. Moin Moin Heiko, würdest du die vielleicht mal kurz mit meiner Frau kurz schließen wegen meinem Terminkalender? Oder kann Conny dich anrufen? Jetzt. Ich sage nur kurz von dem Büro Bescheid.
Ja, sie meldet sich gleich. So, und schauen wir mal noch. Also das hier war auch zu erwarten. Ich erwarte heute von dem Tag nicht viel, da die Amis eben fehlen. Die haben gestern, glaube ich, ihr Geschäft gemacht, haben gestern noch ihre Bücher äh, zugemacht für den äh, November. Wir können mal noch schauen... Was? Tulu, 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 Tulu. Also Conny meldet sich gleich bei dir, aber es ist... Müssen wir mal gucken, was wir da heute machen. Es ist auch ein bisschen schwierig. Mich hat es ein bisschen erwischt. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich fliege am Montag nach Hongkong. Dafür sollte ich fit sein. Mein Zeitplan ist momentan eine Katastrophe. Sorry. Ähm, was hat der... Automat gearbeitet. Ich werde mal eine Performance von dem Automaten rausziehen. Der hat bis jetzt das gemacht. Er hat hier gelongt bei 91,9 und bei 92,3 mit einem Punkt raus. Hat hier jetzt wieder gelongt bei 99 und ist doppelt bei 96. Also er ist noch drei Punkte im Risiko. So, das war das eine. Wir warten im Euro den Ausbruch nach oben ab. Das zweite ist da 1,1736 rein, ausgestoppt bei 33, also drei Punkte hinten. Hier ist er rein bei 40. Und raus bei 38, 37, 5, also US-Dollar Yen ist ja 5 Punkte hinten. Ah, danke Heiko, ist mir auch, ist vielleicht auch, ist mir vielleicht auch lieber. Es ist, ich rufe dich zwischen 14 und 14.30 Uhr an. Die Zeit, die wir eigentlich hier vereinbart haben. Wenn das in Ordnung ist für dich. Aber ich bin etwas im Arsch. Ich werde heute mal eine Performance von den einzelnen Währungspaaren rausziehen, um mal zu gucken, wie und wo das Ding überhaupt läuft. Und werde dann die DAX-Geschichte und den, das Ding als Halbautomaten mal zum Test an zehn Leute geben.
Ich hoffe, dass heute die, das Group Trading mal leer gemacht wird. Ich schicke gerade noch mal eine Erinnerung. Ups. So. Ja, es gibt das Ding Gas. Wir müssen den Rücklauf abwarten. Legen wir uns da mal ein drauf. Rücklauf genau bis an unseren Zielbereich durchaus möglich. Johannes, wir sollten nicht vom Automaten reden, sondern wir reden von einem Halbautomaten, weil wir werden es so regeln, dass die Position immer noch manuell äh, gehandelt werden sollen. So, den Rücklauf müssen wir abwarten. Wir steigen, wir springen nicht in eine Bewegung, sondern wir warten den Rücklauf ab. Und uff was, ob er hier oben über die 32 kommt. So, jetzt war, konnte man gar nicht schnell genug sein, weil Long Stop Order gehört hier oben drüber und die Kerze hat aufgemacht, ist sofort durchgeschossen. Richtig, den haben wir vergessen. Wir warten jetzt kurz die Korrektur ab. Er sollte uns zwei, drei Kerzen Korrektur bringen. Hier reinspringen ist Kamikaze. Okay. Zumal hier noch zwei Zielbereiche oben drüber liegen. Ist der Ton überhaupt okay? Weil ich lade hier nebenbei noch. Ich lade nebenbei noch auf YouTube die letzten Webinare hoch. Ich werde auch danach gleich das hier konvertieren und werde die auch hochladen, um übers Wochenende was zu gucken. Allmut, meine Liebe. Guten Morgen in den Norden. Für den Halbautomaten sollte man in der Cloud sein, aber wartet mal bitte noch, bis wir ähm, wieder da sind. Ähm, nichts überstürzen, weil wir am ähm, Freitag, also morgen, ist ja schon morgen, scheiße, äh, mit einer neuen, mit einer IT-Firma verhandeln und unsere eigene Cloud aufsetzen wollen um auch anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, die nicht auf der Future Station handeln. Ja, mir war die Korrektur zu schwach. Vielleicht ist auch ganz gut, wenn ich heute die Finger raushalte, so wie ich drauf bin. Ähm ich vermute mal, also alle Medien, überall, alles was man hört, heißt immer, dass die EZB momentan nur einen einzigen Job hat 
die, den Euro zu schwächen. Alle wollen einen schwachen Euro, um die Konjunktur in Europa nicht zu gefährden. Punkt A. Heute Mittag redet Draghi. Das heißt, wenn der Euro geschwächt werden soll, drehen wir den ganzen Spieß einfach mal um, gehen wir mal ein bisschen logisch an die Geschichte ran. Wenn der Euro geschwächt werden soll, muss ja was verkauft werden. Um was verkaufen zu können, muss man erstmal irgendwas einkaufen. Das heißt, der Markt wird nach oben gedrückt, um Käufer in den Markt zu holen. Dann ist genug gekauft, dann sind wir in einer überkauften Situation. Und dann quatscht Draghi heute Mittag, dummes Zeug, und schon klatscht das Ding ab wie, wie eine V1 und wir kriegen einen an die Backen und die Shorties sind ganz munter unterwegs. Ist eine Vermutung, wir wissen es nicht. Die Korrektur, jemand, die war, Heiko, die war zu schwach. Vollkommen richtig. Ups. Das ist mein DAX. Den habe ich gestern hier geschortet. Sorry. War aber nicht so gewollt. Äh, und wir haben hier aber eine Umkehrformation. Die Oberkante ist durch, genau. Wir haben hier jetzt eine Umkehrformation, die nicht von schlechten Eltern ist. Und wir müssen jetzt auf die 5-Minuten-Kerze warten. Die hat aber gerade erst angefangen. Ich traue dem Longbraten nicht. Und auch wenn es vielleicht falsch ist, auch wenn, wenn ich, ich will jetzt auch keinen in die falsche Richtung schicken oder in die falsche Richtung lotsen, das wäre nicht klug. Ähm, sondern nach Euro Pro hier drüber der saubere Long-Einstieg bei 19, Ziel hier oben die 32, sind auch 12, 13 Punkte, kann man sich mitnehmen. Bewegung, das ist jetzt eine Korrektur und hier an der Wolke, schöne kleine Umkehrkerze, könnte man mitnehmen. So, ich habe gerade die Information gekriegt, dass die Cloud jetzt, äh, die Gruppe, unser Group Trading jetzt, heute im Laufe des Tages, leer gemacht wird. Sorry für die, die sich angemeldet haben. Wir schmeißen heute alle raus. Bitte zum Anmeldeprozedere, wenn ihr euch für dieses Group Trading wieder anmelden wollt. Das geht hier. Group Trading. Mein Rechner ist jetzt ein bisschen langsamer geworden, weil er eben fünf Filme nebenbei hochlädt. So, da kann man sich registrieren. Da sind die Gruppen. Hier gibt es die Gruppe Euro Pro. So. Da kann man sich registrieren, anmelden. Bitte anmelden mit eurem Vornamen und eurem Kontonamen. WHDE und dann die vierstellige Zahl dahinter. Okay. WHDE und den Vornamen bitte dazu. Wir müssen zuordnen können, wer was ist. Ansonsten können wir nicht freischalten. Wer hier bekannt ist mit einem Spitznamen, kann bitte seinen Spitznamen nehmen. Ne, Mike? Oder Rolando. Ähm, und dann werden wir sehen, was wir dort alles reinpacken und laufen lassen. Wir geben aber zum Wochenende Bescheid, wenn die Gruppe leer ist. Ich will nicht, dass die Leute geschockt sind, die jetzt aus, der, aus dem Grupptraining rausfliegen. So, jetzt sind wir genau in diesem Bereich. Die 5-Minuten-Kerze. Hat die letzten Sekunden long gemacht.
Ähm, Group Trading. Group Trading heißt, dass du dann hier in der Arbeitsplatzleiste Synergie Trading hast, Group Trading und dann die Gruppe. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich zeige dieses Konto und dann sieht man, Ne, kann man jetzt nicht, müsste es auf einem anderen Rechner machen. Ähm, vielleicht ist Stefan J. oder so hier, der kann sich vielleicht in das Group Trading nochmal einwählen. Wenn der Stefan noch da ist. So. Publizieren ist derzeit vom Moderator deaktiviert. Wieso bin ich? Ich bin doch ein Moderator. Knalltüten. So. Und jetzt sieht man hier genau, da sieht man mein Konto, Forex Pro, und hier sieht man Stefan mit seinem Konto. Und wenn er jetzt irgend, äh, wenn er jetzt eine Position setzen würde, er ist jetzt in seinem Live, aber wenn er jetzt eine Position in seinem Konto setzen würde, Thomas. Welcher Thomas? Jetzt muss ich gucken. Thomas B. So. Jetzt sehen wir hier dass der äh, Thomas A, dass der Thomas A hier in seinem Live jetzt eine Position mit einem äh, Einstieg hat jetzt eine Order gesetzt. Das nehmen wir mal raus. Ups. Er hat jetzt eine Order gesetzt und jetzt kann ich mir die im Chart zum Beispiel anzeigen lassen. Nee, das wäre Copy, das wollten wir nicht. Chat. So, und ich kann mir jetzt im Chart anzeigen lassen. Da. Das ist jetzt die Order von Thomas. Der hat sich praktisch da drüber. Er jetzt eine Stop Order. Da. Von Thomas Einstieg Kaufstop 1.25.19. Letzte Wechsel 8.28 Uhr. Thomas A. Stop Buy. Das heißt, die Jungs, die, sie, die hier dabei sind, kann man genau sehen, was die machen. Und Stefan S., genau das gleiche, hat er auch eine Order drinne. Die hat er jetzt wieder gecancelt. Und Thomas hat seine auch gecancelt. Ne, Thomas hat sich wieder ausgelockt. Thomas ist wieder weg. So läuft dieses Group Trading. Da kann man seine Position dann zeigen oder aussehen, was die anderen machen. Das ist, das ist der ganze Hintergrund. Okay. Ich mache das mal wieder zu. Also du musst dich schon, um, um von den anderen was zu sehen, musst du auch ein Konto von dir irgendwo äh, zeigen die anderen, also muss ja schon mitmachen. Ähm, es wird aber so sein, 
dass wir die Chatfunktion ausschalten, dass da nicht hin und her gechattet werden kann, sondern dass man nur gucken kann, wer was irgendwo macht, um sogenannte Synergien zwischen den Händlern zu entwickeln oder zu fördern. Äh, Copy ist genauso möglich, ja, du gehst dann, habe hab ich ja gezeigt. Machen wir nochmal. Da habe ich jetzt die, da, die Order von Thomas. Nee, Thomas hat keine Order drin. Aber vielleicht macht der Thomas das ja nochmal. So, da ist jetzt eine Order drin. Und den Chat brauchen wir nicht und die Aktivitäten brauchen wir auch nicht. So. Jetzt kann ich diese Order nehmen und kann jetzt sagen, okay, der Thomas hat jetzt gesagt, er will Euro US-Dollar kaufen. Man erkennt es an der 1. Sonst würde er minus 1 stehen. Euro US-Dollar will er kaufen bei 1,2520. Jetzt kann ich sagen, okay, Copy. Da drauf. Dann sagt er mir sofort, Konto auswählen. Ich mache das mal. So, mein Konto auswählen. Da bin ich schon drin. Und sage jetzt, äh, Trade Guard aktivieren. Jo. Gewinnziel in Ticks, das kann ich auch voreinstellen und sage 200 und Stopp mit 60. So, ob und dann ist meine Order ebenso drin und genauso abgesichert. Meine läuft sogar schon. Achso, dann übernehme ich nicht die Stop Order, genau, ich führe die gleich aus. Aber ich kann die direkt in meinen Chart kopieren. Muss ich nur mal gucken. Wo die läuft. Da nicht. Mal gucken, welchem Chart die ist. Da ist die Order drin. So, wenn wir uns das Ding jetzt mal da das ja, am Tageschart machen. Ich lasse das jetzt trotzdem mal, weil wenn ich jetzt den Target verziehe, da hoch, dann sehen wir hier im Group Trading sofort hier Sell Limit ist verschoben um 315, um 31 Punkte. Sofort erkennen wir. Und wenn ich mein Stop jetzt verziehe, da, ich den nach unten ziehe hier, dann sehen wir im Group Trading sofort Den Stop ebenfalls um 1690 Ticks, also 169 Pips verzogen. Also man sieht sofort alles, was im Chart irgendwo gemacht wird. Und diese Gruppe, die machen wir jetzt leer. Das macht WH heute, habe ich gerade die Mail gekriegt. Und dann werden wir uns dort wieder, werden wir die Gruppe neu aufsetzen. Und dann könnt ihr euch neu anmelden. Anmeldung bitte nochmal mit Vornamen. 
und der WHDE-Nummer oder so, wie wir euch hier kennen, damit wir auch sehen, wer was ist, sonst ist das nicht nachvollziehbar. Okay? Bitte. Du kannst auf jeden Fall was sehen, was die anderen machen. Mike. Ja, das war der kurze Schub und dann war es das auch. Korrektur am maximalen Level angekommen. das weiß ich nicht, ob Rolando da drin sein wird, weil ich den heute nicht fragen kann, weil er heute mit Abwesenheit glänzt. Nee, ich weiß, dass er heute den Kopf voll hat. Aber in der Regel ist Rolando bei, jedem, bei, bei jeder Sache dabei, die wir machen. Ja. Das seit Jahren. Keine Feier ohne Meier. Okay. So, als Setup, wer long eingestellt ist, wir haben eben gerade gezeigt, wir haben hier die Bewegung bis da hoch, Punktlandung, wer hier was machen wollte, Wer Anfänger ist, sich nach Euro Pro richtet, hat im Markt noch nichts zu suchen, nichts stimmt. Auf jeden Fall nicht long. Rote Wolke, rote Linien, abwarten. Wir aus dem nackten Chart handeln und Mike vielleicht auch nach dem, nächsten, nach dem Seminar, nächste, übernächste Woche, kann man sich hier versuchen, eine Position zu holen mit ganz, ganz engen Stops. Aber das erklären wir im Seminar am 10.11.12. So, und jetzt werde ich mich auch verkrümeln hier. Das wird mir auch zu langweilig und dazu ist mir meine Gesundheit zu schade. Ich muss sehen, dass ich einigermaßen fit werde. Wir werden... Für die Leute, die ihren Platz verbindlich gebucht haben und die auch angezahlt haben, die das Seminar auch angezahlt haben, ähm, die fünf haben wir vorhin genannt, werden heute ihre Rechnung kriegen, heute oder morgen von, von der Buchhaltung. Und dann kommt auch der Ablaufplan für übernächste Woche. Nächste Woche, wie gesagt, keine Webinare, außer eventuell am Freitag. News Trading. Wenn ich fit sein sollte, werden wir am Freitag früh ein Webinar machen für die Vorbereitung, um die News vorzubereiten und werden dann nachmittags die News gemeinsam handeln. Aber das hängt davon ab, wie gut die Lufthansa ist. Mike, das wird mein Weibchen nachher sehen. dann schickt sie das komplett. Kriegt ihr heute per Mail. Ich werde mich jetzt verkrümeln, erst heiß baden und dann werden wir am Wochenende doch, okay, äh, geh mal, Johann, geh mal bitte auf F5. Oder hier oben drauf auf aktuelle Seite neu laden. Oder F5 drücken, dann passiert genau das Gleiche.
Danke, Hannes. Schreib mir bitte kurz per Mail, was dein Anliegen ist, dann kümmere ich mich darum, dass das auch bearbeitet und abgearbeitet wird, dann wird sich eventuell Junior drum kümmern. Wahrscheinlich aber erst nächste Woche, wenn ich weg bin. Morgen sind wir beide voll ausgelastet, also bitte auch keine Telefontermine morgen. Okay, in diesem Sinne jetzt euch ein schönes Wochenende, ne? Ich verabschiede mich bis Ende nächste Woche, bis nächsten Freitag. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende, genießt es, seid vorsichtig im Markt. Wir wollen ja nächste Woche auch noch was zum Handeln haben. Tschüss, tschüss und moin moin, euer Skalptreter Thorsten.